हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू वसा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं ग्रेड टेन से ज्योग्राफी बुक का चैप्टर फोर एग्रीकल्चर इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज पहला सेगमेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का Which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? कौन सा तरीका है जिसे खेती बाड़ी होती है या वो ऐसे सिस्टम को दर्शाता है जब एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही फसल बोई जाती है उसे क्या कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्लांटेशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर तो इसका करेक्ट आंसर है प्लांटेशन एग्रीकल्चर Which one of the following is a rabi crop? Ab rabi crop kaun si hai? Rice, millets, gram, cotton. Answer hai iska gram. Which one of the following is a leguminous crop? Ab leguminous crop kaun si hai? Pulses, millets, jowar ya season. To iska answer hai pulses. Which one of the following is announced by the government in support of a crop? Government ne kya jo hai? फसल से संबंधित सपोर्ट अनाउंस किया है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस मॉडरेट सपोर्ट प्राइस या इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन थर्टी वर्ड्स। आपको थर्टी वर्ड से ज्यादा मतलब शॉर्ट आंसर ही लिखना है नेम वन इम्पोर्टेंट बीवरेज क्रॉप एंड स्पेसिफाई द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट स्कोर आपको एक बीवरेज क्रॉप बताना है साथ ही साथ किस हालात में किस कंडीशंस में उसको जो है उगाया जाता है कौन कौन सी जरूरतें पड़ती है वो बताना है टी इज एन इम्पोर्टेंट बीवरेज क्रॉप चाय यानी एक बहुत इम्पोर्टेंट बीवरेज क्रॉप है टी प्लांट्स नीड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट अब इनकी जो है ग्रोथ के लिए ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जरूरत होती है डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल रिच एंड ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर जो मिट्टी होनी चाहिए वो काफी गहरी और काफी उपजाऊ होनी चाहिए वेल well ड्रेन होनी चाहिए उसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा है वो अच्छी होनी चाहिए टी बुशेज नीड वार्म मॉइस्ट एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइम जो टी की बुशेज होती हैं, झाड़ियां होती हैं, इनको गर्म नमी वाला जो पाला जिसमें नहीं पड़ता हो ऐसे तरह का मौसम जो है इनके लिए ज्यादा सुटेबल रहता है फ्रीक्वेंट शावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर इज ऑल्सो असेंशियल साथ ही साथ रेगुलर तौर पे बारिश होती रहे पूरे साल ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरा है नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड अब आपको बताना है कैसा स्टेपल क्रॉप बेसिक क्रॉप जो इंडिया का है जो प्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही साथ किस इलाके में उसको उसकी ज्यादा ज्यादा पैदाइश होती है तो मेन है राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया राइस यानी जो राइस चावल होता है ये स्टेपल फूड क्रॉप है इंडिया का और ये जो है ज्यादातर Mainly grows in the plains of north and northeast India, coastal areas and the deltic regions. इसको north या north east India के मैदानी इलाकों में coastal areas में या फिर जो deltic areas है वहाँ पर इसको उगाया जाता है Enlist the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of farmers. आपको जो है कुछ अलग अलग तरीके के institutional reform programs के बारे में बताना है जो सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं फार्मर्स के हित के ध्यान में रखते हुए द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स आर कौन कौन से हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी है सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट यानी जो भी वो एग्रीकल्चर के लिए चीजों की जरूरत होती है उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस एंड रिसोर्सेज एज पावर्स एंड फर्टिलाईजर्स Remunerative and procurement prices for important crops to check exploitation of farmers. इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे कि फसल का इंश्योरेंस हो सके रिसोर्सेज जैसे कि पावर या फर्टिलाइजर्स हैं, वो उनको उपलब्ध कराए जाए रेम्यूनरेटिव और जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस होती है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, अगर बाई चांस फार्मर्स को अपनी फसल बेचनी है तो क्या दाम पे बेचे कितना उसको इम्पोर्टेंट होता है ये चीज जो है ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने उसके लिए भी रिफॉर्म प्रोग्राम्स बनाए हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स ग्रामीण बैंक स्थापित किए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं एंड बैंक्स टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स साथ ही साथ वो बैंक्स जो कम दाम इंटरेस्ट पर लोन दे सके किसान क्रेडिट कार्ड है एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम साथ ही साथ एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी 
चालू करी है गवर्नमेंट के द्वारा द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस डे बाई डे कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज जो जमीन खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होती है वो दिन पर दिन अब कम होती चली जा रही है आप इसकी वजह डाल सकते हो A declining area of land under cultivation may result in shortage of food grains. जो अनाज की कमी है उसकी वजह से शायद जो जमीन है खेती बाड़ी की उसमें कमी आ रही है The problem may be acute in case of rising population in the country. अभी क्या है हमारे country की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है जो की एक बहुत बड़ी समस्या है This will result in import of food grains which will put additional pressure on the economy of the country. नतीजा क्या होगा अभी जो हमारे यहाँ अनाज पैदा होता है वो आज पर्याप्त है कल पर्याप्त नहीं होगा हमें बाहर से अनाज मंगाना पड़ेगा उससे क्या होगा हमारी कंट्री के ऊपर जो है एक और ज्यादा बर्डन पड़ेगा प्रेशर पड़ेगा इकोनॉमी पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 ट्वेंटी वर्ड अब 120 ट्वेंटी वर्ड में आपको कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं सजेस्ट द इनिशियेटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिससे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ सके तो एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन द गवर्नमेंट पास फाइव ईयर प्लान वेयर बाय इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू लैंड रिफॉर्म अब एग्रीकल्चरल उत्पादन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने जो फाइव ईयर प्लान पास किया है उसमें जो है सबसे ज्यादा लैंड रिफॉर्म को इम्पोर्टेंस दी गई है ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन को शुरुआत की गई ताकि खेती बाड़ी में सुधार हो सके हाउर इट बेनिफिट ओनली फ्यू फार्मर्स कुछ ही किसानों का इसको फायदा हुआ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड चीप लोन्स टू द फार्मर्स मेनी ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज इन वेरियस विलेज किसान को जो है कम या कहना चाहिए सस्ते उस पर लोन मिल सके इसके लिए ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं अलग अलग गांव में स्थापित की गई हैं। द गवर्नमेंट एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम एंड फोकस्ड ऑन कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड अब जमींदारी सिस्टम तो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया साथ ही साथ उसने जो है कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन यानी एकीकरण पर जो लैंड होल्डिंग्स है उस पर ज्यादा ध्यान दिया ताकि जो जमीन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बट जाए How did the partition of the country in 1947 affect the jute industry? जो partition है country का उसने कैसे असर डाला jute industry पे जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो partition of the country in 1947 affected the jute industry as the jute growing areas were in East Pakistan and jute mills were in India. अब जो jute बोने वाले इलाके थे वो तो सब East Pakistan में थे जो कि Bangladesh में है और जूट मिल सारी इंडिया में थी इंडिया हैज टू इम्पोर्ट द रॉ जूट फ्रॉम बांग्लादेश टू रन द जूट मिल्स अब जूट मिल्स को चलाने के लिए बांग्लादेश से इंडिया को जो जूट होता था उसको इम्पोर्ट करना पड़ता था देर हैज बीन ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द जूट इंडस्ट्री जूट द फॉलोइंग रीजन अब कुछ खास कारण है जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्री में कमी आई पहला डिक्लाइन इन डिमांड फॉर जूट प्रोडक्ट जो जूट के प्रोडक्ट थे अब उनकी जो डिमांड थी उसमें कमी हो गई ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी उनकी मशीनरी काफी पुरानी थी और ऐसी थी कि जो अब यूज नहीं होती हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टिफ इंटरनेशनल कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश एंड ब्राजील कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था और साथ ही साथ एक तगड़ा कंपटीशन था बांग्लादेश और ब्राजील से इमरजेंस ऑफ सिंथेटिक सब्सिट्यूट अब जूट की जगह सिंथेटिक सब्सिट्यूट जो है ज्यादा आने लग गए नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और लेबर की कमी होना ये सब कारण रहे जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्री जो है वो पार्टीशन के बाद उस पर असर आया डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर पे ग्लोबलाइजेशन का क्या असर था द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन फेल्ड सिंस द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का असर इंडियन एग्रीकल्चर पे तब से महसूस किया जा रहा था जब कोलोनाइजेशन चल रहा था इन दाइनटीन सेंचुरी इंडियन स्पाइसिस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप 19 सेंचुरी में क्या था जो मसाले हैं इंडिया के उनको एक्सपोर्ट किया जाता था अलग अलग कंट्रीज में दुनिया के और जो साउथ इंडिया के किसान थे उनको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता था इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इन 1917 इंडियन फार्मर्स रिवोल्टेड इन चंपारण बिकॉज दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड टू सप्लाई डाई टू ब्रिटेन फ्लरिशिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1917 में जो इंडियन फार्मर्स थे उन्होंने चंपारण में एक तरह से बगावत कर दी क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा था इंडिगो को जो है अपनी लैंड पर उगाने के लिए 
क्योंकि ये एक डाई की तरह सप्लाई किया जाता था जो ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनके लिए दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन टू सस्टेन देर फैमिली अब वो अपनी जमीन पर खुद अनाज नहीं पैदा कर पा रहे थे अपने परिवार के लिए उनको सिर्फ और सिर्फ इंडिको ही उगाना पड़ रहा था पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडियन फार्मर्स हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन फ्रॉम हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर ऑफ डेवलप्ड नेशन इसके अलावा इंडियन फार्मर्स को जो है काफी सारा चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि एक कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा उनको फेस करना पड़ रहा था बहुत हाई उस पर सब्सिडाइज एग्रीकल्चर जो डेवलप्ड नेशन था उनके चक्कर में अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural products are not able to compete with those countries. कहने को हम बहुत एक important producer हैं. हमारे rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices सब बहुत अच्छा सा यहाँ पर produce होता है. लेकिन इसके बावजूद भी हम उन countries का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे. To make the Indian culture success, agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement in the conditions of marginal and smaller farmers. अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो Indian agriculture है वो successful हो, profitable हो, तो ज़्यादा ज़ोर हमें देना होगा बेहतरी करने के लिए, जो भी marginal या small farmers हैं उनकी conditions को और बेहतर बनाना होगा, तभी हम जो हैं Indian agriculture को successful या profitable बना सकते हैं. Describe the geographical conditions required for the growth of rice. अब राइस की ग्रोथ के लिए किस तरह की जोग्राफिकल कंडीशंस की जरूरत होती है इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस क्रॉप गर्म होना चाहिए नमी वाला मौसम होना चाहिए तभी राइस पैदा होती है हाई टेम्परेचर अब ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अब हंड्रेड सेंटीमीटर आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए लगभग 25 डिग्री से ज्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए साथ ही साथ जो साल भर में बारिश होती है वो लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए तभी चावल की खेती बहुत अच्छी होती है इन एरियाज विद लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद हेल्प ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरीगेशन एंड ट्यूबवेल्स उन इलाकों में जहाँ चावल की खेती होती है और बारिश कम होती है वहाँ पर जो है कैनाल इरीगेशन और ट्यूबवेल्स की मदद ली जाती है रिच एलिवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर कराइज कल्टिवेशन बहुत अच्छी एलिवियल सॉइल जो है चावल की खेती के लिए बेस्ट होती है अबेंडेंट रेनफॉल और गुड वाटर सप्लाई नेसेसरी ड्यूरिंग द अर्लियर पार्ट ऑफ ग्रोइंग सीजन इन जून जुलाई बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश या अच्छा पानी का सप्लाई जरूरी है तभी क्या कहते हैं जब जिस टाइम पे चावल की खेती शुरुआत होती है जून और जुलाई के मौसम में उस टाइम पे काफी ज्यादा बारिश और अच्छी पानी की मात्रा चाहिए Plains of North and North East India, coastal areas and deltaic regions are ideal for rice cultivation. North or North East India के मैदानी इलाके, coastal areas और जो deltaic region हैं ये सबसे best होते हैं चावल की खेती के लिए. तो ये थे आपके chapter के question answers. आपको अच्छे लगे, समझ में आए, subscribe करो हमारे channel Asa Education. Bye.